Ketemu mana karo Bu An, kepriye kabare bocah-bocah tino iki? Muga-muga kabeh padha sehat lan wis regep anggone sinau. Ing kesempatan iki, Bu An arep mbahas materi basa Jawa, ulangan telu, peduli marang lingkungan, pasinaun siji, gladen siji. Iki kanggo anak-anak ibu sing kelas papat saka buku Tantri Basa Kelas Papat ana ing kaca 48 nganti kaca 52. Ibu langsung wae anggone bahas iki. Ulangan telu kanthi tema peduli marang lingkungan. Pasinaun siji model teks pinile teks cerita rakyat. Pasi naun siji iki bocah-bocah bakal nyinau ulangan kang sesambungan karo teks cerita rakyat kan di tema peduli marang lingkungan. Sajrone pasi naun iki bocah-bocah ka ajak ngerampungake rong garapan. Garapan siji magepoan karo ngarani tuladani teks cerita rakyat. Dene garapan loro sesambungan karo nyelendrehake unsur intrinsik sajrone teks Cerita Rakyat Gladen Kasiji nuturake tuladane cerita rakyat Satunya mocolan nuturake tek cerita rakyat ganti tema Perduli marang lingkungan wang sulono pitakon-pitakon iki Pitakon sing nomor siji Apa bocah-bocah wis tau krungu tembung cerita rakyat Wang sulane ing boso ngoko Iyo, aku wis tau krungu tembung cerita rakyat. Nanging yen bocah-bocah didangu Bu Guru, bocah-bocah kudu mangsuli nganggo basa krama. Tuladha ing basa krama iki Ibu menehi tuladha yaiku ukarane dadi inggi kula sampun nate mireng tembung cerita rakyat. Kita kon sing nomor loro. Apa bocah-bocah wis tau maca teks cerita rakyat? Wangsulane iki Ibu menehi tuladha. Yen wis tau jawab iyo. Iyo aku wis tau maca teks cerita rakyat. Yen ing basa krama matur karo Bu Guru, inggih kula sampun nate maos cerita rakyat. Pitakon sing nomor 3, apa ira-irane teks cerita rakyat sing tau kok waca? Ki Bu Meni Tuladha Wangsulan. Irairahan teks cerita rakyat sing tau dak waca yaiku asal usul kutha Surabaya. Yen ing basa krama, irairahan teks cerita rakyat ingkang nate kula waos inggih menika asal usul kutha Surabaya. Pitakon sing nomor 4. Apa sing kok rasakake nalika maca teks cerita rakyat? Ibu menehi tuladha wong sulan. Nalika maca teks cerita rakyat, aku rumangsa seneng. Yen ing basa krama nalika maos teks cerita rakyat kula rumaos remen. Pitakon sing nomor 5, apa gunane maca teks cerita rakyat? Iki Ibu mene tuladha wong sulan. Gunane maca teks cerita rakyat yaiku kita bisa oleh pitutur kang becik. Yen ing basa krama Kinani pun mau stek cerita rakyat tinggi meniko kita sakit angsal pitutur engkang say. Cerita rakyat yaitu cerita zaman pian sing tuwuh lan ngremboko ing masyarakat kanti turun tumurun di kedok tular rake lumantar lesan. Cerita rakyat di titian sing kasih ji ora diwerui sopo sing ngarang sing kaluru panyebarane kanti lesan. Sengka telu sukih cakri utawa variasi lan sengka papat sipate tradisional. Jawa Timur sukih cerita rakyat meh saben daerah duwe cerita rakyat dhewe dhewe. Cerita rakyat sing kondang yaiku asal usul guwa ngerong, lanjar maibit, angling darmo, calon arang, ande ande lumut, roro anteng lan joko seger, asal usul gunung kelut. Asal usul Telaga Pasir, asal usul Surabaya, lan isih akeh maneh cerita rakyat liyane. Cerita rakyat bisa digunakake kanggo mulangake piwulang peduli marang lingkungan. Salah sawijine yaiku asal usul Gua Ngerong. Supaya luwih cetha wacan teks cerita rakyat iki 
lan tindak no ayan saban juri. Iki bumaca ake cerita rakyate bocah-bocah ngireng ake. Ira-irane asal usul gua ngerong. Dek jaman bian ing sisih kidul kulon teratah tuban, ono kraton cilik sing diarani kraton gumenggeng. Rajane asmane Prabu Aryo Bangah. Amargo saperangan gede wilayah itu mati soko pagunungan kapur, mulo meh sadawane tahun kraton kasebut tansah ngalami kangelan banyu. Kahanan kasebut ndade ake Prabu Aryo Bangah prihatin. Prabu Aryo Bangah nuli semeti, nyanyuwon marang gusti kang murben dumati, supaya diparingi pituduh kanggo ngunda ake karaharjane rakyate. Sadrune semeti Prabu Aryo Bangah oleh wangsit yen reruwete karton kraton gumenggeng bakal sirno saka pitulungan Ki Jolo Ijo ing pertapan Gunung Andong. Sawise semeti Prabu Aryo Bangah banjur nimbali Ki Jolo Ijo. Ki anggon panjenengan ingsun nimbali selira musuhan ing pendopo iki ana perlune. Nuwun inggih kula nyadong dawuh wangsulane Ki Jolo Ijo. Saiki Praja Gumenggeng lagi nandang paceklik. Tetanduran lan satu kewan podo mati awit kurang banyu. Mula saiki sira dak utus goleo sumber banyu ing tlatah kene. Prentai Prabu Aryo Bangah. Ki Jolo Ijo nyanggupi prentai Prabu Aryo Bangah. Kanthi kaderekake punggawa kraton loro cacahe, Ki Jolo Ijo mlaku ngulon parani. Tekan perengani gunung kapur, Ki Jolo Ijo nancepake pusakane. Tumadaan saka tilas mancepe pusaka metu banyu sing gembrocok. Suwe-suwe iline banyu tan saya banter lan rongi utawa terowongane tambah ombo nganti dadi guwa sing metu kaline. Besok yen ana rejane jaman, papan iki diarani guwa ngerong. Ngendikane Ki Jolo Ijo. Marang punggawa loro, Ki Jolo Ijo pesen yen punggawa loro iku ora oleh ninggal lagi guwa lan diutus njaga lestarine guwa lan sumber banyu. Punggawa loro nyanggupi perintah Ki Jolo Ijo kanthi njelma dadi iwak lan lawa dheweke njaga kalesterane lingkungan guwa. Wiwit kedadian iku, lingkungan ing kiwa tengene guwa dadi ijo royo-royo, tukul kang sarwa tinandur lan murah sandang pangan. Gua ngerong tuban nganti saiki dikebak imai wewu lawa lan iwak badir. Masyarakat ora ana sing wani ngrusak gua ngerong jalaran anani gugon tuhon, yen lawa lan iwak iku panjil manis sing nunggu gua. Sapa wonge sing rusak guwa, sumber banyu, wit-witan, iwak lan lawa ing kiwa tengene guwa ngerong, wong mau bakal nemoni Cilaka. Ibu terusake mbahas kawruh Sapolo. Kraton iku tegese krajan panggonane ratu, wilayah tegese tlatah daerah wewengkon, semedi tegese tapa, tapa brata manembah. Wang set tegese wise pituduh piweling, raruwet tegese alangan godo, rajane jaman tegese ramene projo, panjil mani tegese maliani, cerno tegese ilang musno, nyadong dawuh tegese nunggu perintai, pateklik tegese mongso larang pangan, gemrojok tegese mili banter, Punggowo tegese pengarep abdi dalem. Sawise maca teks crita lan andaran ing dhuwur, ganepana ukara-ukara ing ngisor iki supaya sampurna. Pitakon sing nomer 1, ira-irane crita rakyat ing dhuwur yaiku asal usul gua ngerong. Sing nomer 2, paragane crita ing dhuwur yaiku Prabu Aryo Bangah lan Ki Jolo Ijo. Cek nomor telu, cerita kasebut kedadiani ing kraton gumenggeng. Lan cek nomor papat, rojo ing kraton gumenggeng prihatin amargo saperangan gede wilayah itu mati soko pagunungan kapur, 
mula meh sadawane taun kraton kasebut tansah ngalami kangelan banyu. Pitakon sing nomor 5 kanggo ngundhake karahajane rakyat Raja Gumenggeng nindakake semedi. Sing nomor 6 sing diutus Raja Gumenggeng golek sumber banyu yaiku Ki Jolo Ijo. Pitakon nomor 7 sing ditindakake dening utusane Raja Gumenggeng sadurunge golek banyu yaiku nan cepake pusakane. Pitako nomor 8. Papan metune sumber diarani Guwa Ngerong amarga iline banyu dan saya banter lan ronge utawa terowongane tambah ombo nganti dadi guwa sing metu kali ini. Pitako nomor 9. Guwa Ngerong nganti saiki isih lestari amarga masyarakat ora ana sing wani ngrusak Guwa Ngerong. Pitako nomor 10. Tulodo cerita rakyat liane sing kok werui yaiku asal usul Surabaya lan asal usul Gunung Kelut. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki. Muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Matur nuwun.